I uppgiften C här så använder jag potenslagarna för att skriva ihop vänsterledet här. Så jag får 2 upphöjt till x plus 58 plus x minus 58. Och det här är lika med 2 upphöjt till 59. Plus 58 minus 58, de tar ut varandra. Så kvar här har jag att x, det är 2 upphöjt till 2 stycken x, är lika med 2 upphöjt till 59. Och eftersom att den här likheten ska gälla, ja då måste det vara lika mycket på båda sidor. Och om det ska vara lika mycket på båda sidor, eftersom basen är lika stor, så måste exponenten vara lika stor. Alltså 2x måste vara lika med 59. Och det här medför det att x måste vara 29,5. I d-uppgiften här så tittar jag på den här basen som är 9. Och så sen så tar jag och skriver om den så basen blir i basen 3. Så jag tittar på vänsterledet här först. 9 är det samma som 3 upphöjt till 2. Sedan har jag 7 plus 1 här. Och så sen har jag 3. 7 plus x. Sådär. 3 upphöjt till 2 upphöjt till det här. Det är det samma som 3 upphöjt till 2 parentes 7 plus 1. Dividerat med 3. 7 plus x. Sådär. Och nu så tror jag att jag har skrivit fel. Det istället för en etta så ska det naturligtvis stå ett x här. Så jag skriver x där. Annars så blir det jätteknepigt. Jag tar och multiplicerar in tvåan. Så får jag 3. Och så får jag 2 gånger 7. Det är 14. 2 gånger x. Det är 2 stycken x. Sedan här har jag 3. 7 plus x. Nu använder jag potensräknelagarna eftersom att jag har likadan bas här. Så kan jag skriva det här då som 3 upphöjt till 14 plus 2x minus det som står här nere. 7 plus x. Sådär. Så det här är detsamma som 3 upphöjt till 14 plus 2x minus 7 minus x. 14 minus 7 är 7. Så jag får 3 upphöjt till 7. 2x minus x det är x. Sådär. Så jag har skrivit om nu vänsterledet. Allt det där har jag skrivit om till det här då. Så tittar jag på högerledet. Högerledet. En niondel. Jag vill gärna skriva om en niondel i basen 3. Så en niondel är detsamma som 1 dividerat med 3 upphöjt till 2. Och 1 dividerat med 3 upphöjt till 2, det kan jag skriva som 3 upphöjt till minus 2. Och eftersom att det här är en likhet så är vänsterledet lika med högerledet. Alltså måste 3 här, 3 upphöjt till 7 plus x. Bara lika med 3 upphöjt till minus 2. Och eftersom basen här är likadan på båda sidor så måste exponenten vara likadan. Så 7 plus x är lika med minus 2. Jag tar och subtraherar 7 på båda sidor så får jag att x är lika med minus 9.